हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन फेम ट्यूटर चैनल पे मैं हूं संजय हम जो कोर्स कंटिन्यू करें वो है लारवल एट फ्रेम ऑक्टोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर ट्वेंटी थ्री वीडियो है इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज माइग्रेशन एंड हाउ टू यूज इट और मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे सो चलिए स्टार्ट करते हैं So, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइग्रेशन क्या होते हैं इनके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं और इनका बेसिकली क्या यूज होता है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइग्रेशन इन लारवेल सो माइग्रेशन आर वर्जन कंट्रोल फॉर एप्लीकेशन डेटाबेस यहां हमें समझना होगा जैसे कि सपोज हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका हमने फर्स्ट वर्जन रिलीज किया है उस फर्स्ट वर्जन में हमारे कुछ डेटाबेस के आर्किटेक्चर्स होंगे कुछ स्कीमाज होंगे और सपोज कि जब हम वर्जन टू लॉन्च करेंगे उसमें हमने डेटाबेस को कुछ मॉडिफाई किया है सो so, जो माइग्रेशन फाइल होते हैं वो बेसिकली हमारे प्रीवियस ओल्ड स्कीमाज साथ ही साथ हमारे अपडेटेड स्कीमाज सभी के वर्जन को कंट्रोल करते हैं इन केस एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप अगर वर्जन फाइव तक चला जाए और हम चाहते हैं कि हमारा वर्जन टू डेटाबेस जो कि हमने क्रिएट किया था वो हमारे मेन्स डेटाबेस में हो तो हम उसे रोल बैक करके हम उसे माइग्रेट कर सकते हैं सो बेसिकली माइग्रेशन आर वर्जन कंट्रोल फॉर एप्लीकेशन डेटाबेस लारल माइग्रेशन इज अ वे दैट अलाउस टू क्रिएट अ टेबल इन डेटा बेस विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द डेटा बेस मैनेजर सच एज पी एच वी माई एडमिन और सीक्वलाइट थोड़ी ही देर में हम ये देखेंगे कि लारवल के माइग्रेशन फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं और उन फाइल के हेल्प से हम अपने डेटा बेस के अंदर अपने टेबल्स के स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उन फाइल्स के जरिए ही हम टेबल्स क्रिएट करेंगे यहाँ तक कि हम पी एच माई एडमिन के अंदर डेटाबेस के अंदर जाके कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करेंगे सो so, नेक्स्ट हम माइग्रेशन फाइल क्रिएट कैसे करते हैं सो so, हमारे पास पी एच आर्टिशन की एक कमांड लिस्ट होती है उस पी एच आर्टिशन की कमांड लिस्ट में हमारे पास एक कमांड होगा कॉल पी एच आर्टिशन मेक माइग्रेशन सो पी एच पी आर्टिशन मेक माइग्रेशन कमांड के हेल्प से हम माइग्रेशन क्लास और उसके फाइल को क्रिएट करते हैं जब ये कमांड हम यूज करेंगे पी एच पी आर्टिशन मेक माइग्रेशन तो हमें यहां पर अपने माइग्रेशन क्लास नेम पास करना होगा ये माइग्रेशन क्लास नेम होगा एज वेल एज ये फाइल नेम होगा जब हम माइग्रेशन कमांड यूज करेंगे माइग्रेट करने के लिए सो आफ्टर माइग्रेशन अगर हमें किसी टेबल को डिलीट करना हो अपने डेटाबेस टेबल से सो हम डेटाबेस से अपने उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को हम रोल बैक कहते हैं सो so, डेटाबेस के पूरे आर्किटेक्चर अगर हमें कोई नया टेबल क्रिएट करना हो अगर किसी टेबल को ड्रॉप करना हो मोडिफाई करना हो कॉलम्स को एड करना हो ये सारे ऑपरेशन हम माइग्रेशन के हेल्प से कर सकते हैं सो वट आर द मैथड्स ऑफ माइग्रेशन क्लास जब हम इस कमांड के थ्रू अपना माइग्रेशन क्लास जनरेट करेंगे सो उस माइग्रेशन क्लास के अंदर बाई डिफॉल्ट हमारे पास कौन कौन से मैथड्स होंगे सो जब हम पी एच पी आर्टिशन मेक माइग्रेशन कमांड के हेल्प से हम क्लास फाइल जनरेट करेंगे उस क्लास फाइल के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियली दो मैथड्स होंगे कॉल अप एंड डाउन मैथड अप मैथड इज यूज टू एड न्यू टेबल्स कॉलम्स इंडेक्सेस टू डेटा बेस इसका मतलब कि जो हमारा अप मैथड होगा उस अप मैथड के हेल्प से हम टेबल के स्कीमा इंडेक्सेस उसके कॉलम्स सभी को कंट्रोल करने वाले हैं साथ ही साथ वाइल द डाउन मैथड शुड रिवर्स द ऑपरेशन परफॉर्म बाई अप मैथड कहने का मतलब है कि जब भी हम रोल बैक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रोल बैक क्या है मैंने आपको बताया कि जब हम टेबल में कोई मीन्स डेटाबेस में कोई ऑपरेशन करते हैं लाइक टेबल्स क्रिएट करना उनके कॉलम्स को ऐड करना अगर हम उनको रिवर्स करना चाहते हैं इसका मतलब कि हम उसे ड्रॉप करना चाहते हैं तो हम रोल बैक को रन करेंगे और इस रोल बैक कमांड को जब हम रन करते हैं तो हमारा डाउन मैथड कॉल होता है 
सो so, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जब भी हम माइग्रेशन फाइल क्रिएट करते हैं पी एच पी आर टीशन मेक माइग्रेशन सो इससे एक क्लास फाइल जनरेट होती है विद दिस नेम इस क्लास फाइल के अंदर हमारे पास दो मैथड्स होते हैं कॉल्ड अप मैथड एंड डाउन मैथड जो भी हम ऑपरेशन करते हैं लाइक टेबल्स को क्रिएट करना स्कीमा डिफाइन करना कॉलम्स और इंडेक्सेस को डिफाइन करना वो सारा हम अप मैथड के अंदर परफॉर्म करते हैं और इन केस अगर हम रोल बैक कर रहे हैं केस डिलीटिंग सम टेबल डिलीटिंग कॉलम्स डिलीटिंग इंडेक्स सो ये सारे रोल बैक के ऑपरेशन हमारे डाउन मैथड में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि माइग्रेशन फाइल हम कैसे रन करते हैं टू क्रिएट डेटा बेस टेबल्स सो माइग्रेशन फाइल्स रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड है कॉल पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट इस कमांड को रन करते ही हमारे जितने भी माइग्रेशन फाइल हैं जो कि रन नहीं हुए हैं तो वो रन हो जाते हैं और हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं सो so, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीजों को समझते हैं इन एक्शन सो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल पे और उसके भी पहले मैं जाऊंगा एडिटर पे जब भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं मीन्स लारवेल एट सो बाई डिफॉल्ट डेटा बेस माइग्रेशन इन फोल्डर्स के अंदर हमारे पास थ्री डिफॉल्ट माइग्रेशन फाइल होते हैं ये है हमारा माइग्रेशन फाइल स्टोरेज एरिया डेटा बेस माइग्रेशन अगर हम कोई भी माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर स्टोर होंगे ये हमारा टाइम स्टाइम वैल्यू है और ये रहा वो फाइल नेम जो कि हम टर्मिनल और अपने कमांड में पास करने वाले हैं सो so, ये डिफॉल्ट फाइल्स हैं अब हमें नया फाइल क्रिएट करना हो सो so, मैं जाऊंगा टर्मिनल के अंदर और उससे भी पहले अगर मैं जाऊं डॉट ई एन वी टू चेक आवर डेटा बेस कनेक्शन क्योंकि हम इसी डेटा के अंदर अपने टेबल्स को क्रिएट करने वाले हैं सो so, जो डेटा हमारे पास है वो है लारवेल सो so, फिलहाल हमारे इस डेटाबेस में कोई भी टेबल्स अवेलेबल नहीं हैं। सो so, मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और टाइप करूंगा सबसे पहले इफ आई क्लोज द डेवलपमेंट सर्वर सो पी एच पी आर्टिशन अगर मैं एंटर प्रेस करूं सो so, हमारे पास एक कमांड लिस्ट है कॉल्ड मेक इसी कमांड लिस्ट के अंदर हमारे पास कमांड होगा कॉल्ड मेक माइग्रेशन क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल अगर इस कमांड के बारे में थोड़ा और जानना हो सो सिंपली वट वी हैव टू डू पी एच पी आर्टिशन लिट्स मीक माइग्रेशन और हमें इसका हेल्प मैनुअल खोलना है सो सिंपली टाइप हेल्प हेयर सो पी एच पी आर्टिशन हेल्प मीक माइग्रेशन अगर मैं एंटर पास करूं So, यहां पर है हमारा ये कमांड हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेगा और इसे एक नेम आर्गुमेंट चाहिए ये नेम का क्या होगा हमारा द नेम ऑफ द माइग्रेशन सो सिंपली यहां काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम इस कमांड को यूज करते वक्त हम पास कर सकते हैं सो so, इन सभी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ माइग्रेशन फाइल एंड माइग्रेट इन टू अर डेटा सो so, मैं क्या करूंगा पी एच पी आर्टिशन लेट्स मेक माइग्रेशन और नेक्स्ट हमें माइग्रेशन फाइल नेम पास करना हो सो सिंपली लेट्स से क्रिएट अंडर स्को स्टूडेंट्स अंडर स्को टेबल हम डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल क्रिएट करने वाले हैं सो so, ये रहा हमारा बेसिक कमांड सो मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं क्रिएटेड माइग्रेशन माइग्रेशन फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है और ये रहा फाइल नेम सो क्रिएट हो गया अब मैं जाऊं एडिटर पे रिलोड दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अकेन गो इनसाइड दिस डेटाबेस माइग्रेशन और यहां पर हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुका है सो so, एक और चीज जो हमें समझनी हो वो ये अब मैं जाऊंगा स्लाइड पे यहां पर आपने फर्स्ट लाइन देखा था अबाउट माइग्रेशन आर द वर्जन कंट्रोल So, ये वर्जन कंट्रोल कैसे करता है सो so, सिंपली आप देख सकते हैं जब मैंने ये सेटअप इंस्टॉल किया था तब तीन डिफॉल्ट माइग्रेशन फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी जो कि हमने डिस्कस किया अबाउट दिस फाइल दिस फाइल एंड दिस फाइल अभी हमने रिसेंटली एक और माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया और इसका आप टाइम स्टैम्प वैल्यू देख सकते हैं ये रहा हमारा डेट और ये टाइम स्टैम्प सो इस तरीके की डेट टाइम स्टैम्प वैल्यू के थ्रू ये वर्जन कंट्रोल करता है 
if I click on this class file, so यहाँ पर देख सकते हैं हमारा class है called create students table. इस class file के अंदर हमारे पास दो methods है called up method and down method. अब मेथड के अंदर हम अपने स्कीमा को क्रिएट कर रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट मेथड है ये रहा हमारा टेबल नेम अगर इन केस टेबल नेम अगर हमें चेंज करना हो हम यहां से चेंज कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन ब्लॉक है इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम अपने इस टेबल के स्कीमा को डिफाइन करते हैं सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक आईडी मेथड है और टाइम स्टैम्प्स मेथड है हम इन मेथड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, फिलहाल हमने एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स है कॉल्ड अप मेथड एंड डाउन मेथड और जो डाउन मेथड है वो इस टेबल को ड्रॉप करता है मीनिंग कि अगर हमने सपोज माइग्रेट कमांड रन किया php artisan migrate सो so हमारा अप मेथड कॉल होगा but when we do reverse, it means rollback command जब हम execute करेंगे, so it will call the down method. आप देख सकते हैं यहाँ commenting में भी लिखा हुआ है something reverse the migrations. So चलिए देखते हैं कि हम इसे migrate कैसे करें. So back to terminal, PHP, artisan, simply type करूँगा मैं migrate command. So migrate command क्या करती है? Simply when we run this command it will go inside this database folder. Database folder के अंदर जाएगी, migrations के अंदर जाएगी, उसके बाद ये search करेगी, कौन-कौन से file migrate नहीं हुई है. जो-जो files migrate नहीं हुई है, उन files को ये migrate कर देगी. So simply, अभी फिलाल हमारे पास कोई भी migration file हमने migrate नहीं किया है, so it will go and migrate all four different files, क्योंकि हमारे पास four files हैं. So back to terminal, मैं enter press करूँगा. So migration started successfully. देख सकते हो user table, password reset table, failed job tables and student table. ये सारे migrations create हो चुके हैं. So अगर मैं जाऊँगा मेरे database के अंदर, click on structure. So हमारे पास five tables generate हुए हैं. So why it is five? चार टेबल्स जो हैं वो माइग्रेशन फाइल के थ्रू हुए हैं लेकिन जो एक एक्स्ट्रा टेबल है वो बेसिकली माइग्रेशंस को ट्रैक करने के लिए है माइग्रेशंस को ट्रैक करने के लिए है इसका क्या मतलब है सो so, जो हमारे पास टेबल्स जो क्रिएट हुए हैं कॉल्ड फील्ड जॉब्स पासवर्ड रीसेट्स ये रहा हमारे स्टूडेंट्स जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है और यूजर्स यहां पर जो हमें एक्स्ट्रा टेबल मिली है वो है माइग्रेशंस और ये माइग्रेशंस टेबल क्या करता है ये सिंपली हर उस माइग्रेशन फाइल को अपने अंदर स्टोर करता है जिसे हमने माइग्रेट किया है इन केस अगर हमने किसी को रोल बैक किया तो वो इसे यहां से ड्रॉप कर देगा ये सिंपली ट्रैक करने के लिए होता है इससे ये पता लगे कि हमने इन फाइल्स को माइग्रेट कर दिया है या इनको रोल बैक किया है अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे थोड़ा और समझते हैं सो php artisan migrate इस कमांड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा सो जैसा कि हमने डिस्कस किया है ये डेटाबेस फोल्डर के अंदर जाएगी माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर जाएगी सारे माइग्रेशन फाइल को रन करेगी बट रन करने के पहले ये ये भी चेक करेगी कौन-कौन से फाइल हमने माइग्रेट नहीं किए हैं सो so, ये कैसे चेक करेगी ये सिंपली हमारे इस माइग्रेशंस फाइल के थ्रू चेक करेगी कि कौन-कौन से फाइल हमारे इस टेबल में एक्सिस्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास चारों फाइल्स एग्जिस्ट करते हैं सो व्हेन वी रन दिस कमांड नथिंग टू माइग्रेट सो ये है गाइस कि माइग्रेशन फाइल कैसे क्रिएट करें उनको कैसे एग्जीक्यूट करें और उनके जो मेथड्स होते हैं अप एंड डाउन उनका क्या यूज होता है so, अगर मैं tables को drop करना चाहूँ, it means we want to reverse the migration. So, जैसा कि हमें पता है कि migration को reverse करते हैं, वो tables को drop करता है. So, simply PHP artisan, मैं कहूँगा migrate, और यहाँ पर करूँगा मैं rollback. इस कमांड को टाइप करते ही हमने जितने migration file हमने next step में जो migrate किए थे, वो rollback हो जाएंगे. So previous step में हमने सारे migration file को migrate किए थे, तो अगर मैंने enter pass करूँ, 
तो सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएंगे और जो हमारा माइग्रेशन टेबल था वो एम्प्टी हो जाएगा सो बैक टू डेटाबेस गो टू डीबी कोई भी टेबल्स हमारे पास नहीं है माइग्रेशन टेबल है ऑलरेडी एंड इस टेबल में हमारे पास कोई भी रो नहीं है सो वेन वी रन दिस पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट कोई भी एंट्री इस टेबल में नहीं है सो सारे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे सो लेट्स रन वन मोर टाइम पी एच पी आर्टिशन माइग्रेट एंटर प्रेस करूँ सो आप देख सकते हैं वो सारे माइग्रेशन फाइल माइग्रेट हो चुके हैं सो ये थी गाइस हमारी बेसिक वीडियो जहां पर हमने देखा व्हाट इज माइग्रेशन हाउ टू क्रिएट अ माइग्रेशन फाइल व्हाट आर द मेथड्स ऑफ माइग्रेशन क्लास एंड हाउ टू रन माइग्रेशन टू डेटाबेस बेस एज वेल एज रोल बैक टू और डेटाबेस नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे कि जो हमने यहां पर टेबल्स क्रिएट किए हैं इन टेबल्स जैसे कि स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हम अपने कॉलम्स को कैसे क्रिएट करें फिलहाल हमारे पास तीन ही कॉलम हैं अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स ऑब्वियसली हमें ऐड करना पड़ सकता है सो हम उसे कैसे ऐड करेंगे सो फॉर दिस वीडियो सेशन का थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे